Pasuria Halal është shkak për lutje të pranuar, për një jetë të lumtur dhe për shëndet të mirë. I është thënë saat i bënua kasit, lutja jo të popranohet në mesin e sahabëve të pejgamberit a.s. Cila është arsyeja e kësaj, ndërsa aji u përgjithë. Që do ka fshatë që e kam vendosur në goj, unë e di se nga ka ardhë. Le të jetë ushqimi jutë i mirë, do të pranuhet lutja jote. Kjo është arsyeja, përse disa kanë thënë. Edhe nëse qëndroni në vendin e kësaj shtyne, duke u falur gjithë natën, nuk do t'ju sjelë asë një dobi, deri sa të shikoni se qëfar hynë në stomakun tuaj, halal apo haram. Pasha Allahun e vizitova një mikun tim, dhe babajnë e ti, më priti dhe më tha, unë jem 96 vjeç, dje kam bërë analizat të plotat e gjakut, të gjitha rezultatet jenë normale, shumë e qudicshme. A i më tha, pasha Allahun, unë nuk kam ngrën asë një cent haram në jitën time. Kush ka jetuar i devot shumë, ka jetuar i fuqi shumë, Një nga djetarë të thotë, këthimi i një dërhemi të dyshimt është me i dashur për mua se sa të japë sada ka një qimt mi dërhem dhe lënja e një harami është me i mirë se shkuarja të të djetë herë në hagjilëk vëllnetarë. Pegamberi Alihi Selam ka thënë që do të rupë që rritët nga harami zjari për të është prioritet kush grëmbolon pasuri haram. Pastaj, me të jep sadaka, a i nuk do të ketë shpërplim për të përkundrazi. Si pas një hadithi, pegamberi alihi salam ka thënë, vërtit, halali është i qartë, si edhe harami është i qartë, e me styre ka gjëra të dyshim ta, që shumë nga njërëzit nuk i din ato. A i, që rruhet nga gjërat e dyshimta, shpëton dhe mbron fin dhe nderin e ti. Ndërsa a i që bje në gjërat e dyshimta, a i bje në haram. Kjo është si shembuli i bariut që rruan kopin, rrëth kulot të sëndaluar, që thuaj se gati ka hyrë në të. Shdo sundimtar ka një vend kulos të ndaluar për të tjeret. E vendi i Allahut i ndaluar janë haramet e ti. Në trup është një copë mishi, që nëse është e mirë, trupi është mirë, dhe është i qetë i tëri. E nëse është e keqe, trupi është keqë, dhe prishet i tëri. E ajo copë mishi është zemra. Logarit e një vetën tuaj para se t'ju logarisi. Peshoni vepra tuaja, para se t'ua peshoj. Ta dini se me leku i vdekjes, na ka te kaluar për të tjere por aj, do t'i te kaloj të tjerët dhe do të arri të kne. Kështu që, le të kemi kujtes, i menqur është aj që e logarit vetë vetën dhe punon për botën që vjen pas vdekjes, kurse i dobet, është aj që jepet pas epsheve dhe shpreson se koti në Allahu. E kush ka frik nga Allahu, aj i bën rukdali ati, Ndo një herë ndje, se ka nevoj urgjente përfitimin e furnizimit halal, sepse gjërat mund të ngushtohen për njerëzit dhe papunësia mund të mbizotërojnë. Ju betohem në Allahun se shkatërimi i universit është me i lehtë për Allahun se sa të mos realizohet kjo ajet kur anur. E kush ka frik nga Allahun, a i i bën rukdali ati, kur anë. Kur a robi lënë dhe një gjë për hatër të Allahut, Allahut do t'ja kompensoj atë me diçka më të mirë se ajo, edhe për fene ti, edhe për qështjet e kësaj bote. Prandaj, ju mund të thoni, jenë kushtet e vështira, nuk ka pun, nuk ka fitime, është pa punësi. Thoni qfar të dëshironi, por, kjo ajet, 
i anulon të gjitha këto gjëra në qëfarë do rëthane, në qëfarë do gjendje, në qëfarë do situate, në qëfarë do vështirësie. E kush ka frik nga Allahu? A i i bën rrugdali ati dhe e furnizon aty prej nga nuk e pret. Bashkëpononi drejt për drejt me Allahu, për mbajuni urdhërit të ti, ngrini kokën, pëhuni krenar dhe thoni, O Zotë, ti e a i që ke thënë, s'ka as një gjales në tokë, që Allahu të mos ja këtë caktuar furnizimin, Kur'an. Dhe unë të kërkoj furnizim halal, O Zotë, me lutje, me punë, me lëvizje dhe përpjekje, Unë po ju drejtohem të rinjeve, i cili ka nevoj për qmimin e shtëpis, ka nevoj për të ardhura të qëndrueshme, ka nevoj për grua, a i nuk ka askënd përveç Allahut. E kush ka frik nga Allahu, a i i bën rrugdali ati, kur anë. Shkruajeni këtë ajet në balë të dhomës suaj, dhe kujtoni gjdo di, E kush ka frik nga Allahu, a i i bën rrugdali ati, kur anë. Shkaterimi i universit është me ilet për Allahun se sa, mos për mbushja e premtimeve të ti për besimtarët. Fornizimi dhe kushtet e ti Allahu i plët fuqishëm thotë, E në qjelë është furnizimi dhe premtimi juaj. Dhe pasha zotin e qjelit dhe të tokës, kjo është vërtet e sakt. Ashtu si është e vërtet aftësia e të folurit tuaj. Kur anë? Para se gjithash, egziston egzistenca e domës doshme, egzistenca e mundshme dhe egzistenca e pamundshme. Egzistenc e domës doshme është Allahu i plët fuqishëm. Egzistenc e mundshme është gjithë shka tjetë përveç Allahut të plët fuqishëm. Kurse, egzistenca e pamundur nuk mund të egzistoj. Si ashtu, sepse nuk mund të jetë një pies me madhe se të rësia e saj. As nuk mund të jetë fëmija i lindur para prindit. Këto gjëra jenë të pamundura që mendja t'i besoj. Êshtë e pamundur të këtë zotë si Allah. Pra, egziston egzistenca e domëzdoshme që është Allahu i plët fuqishëm. Dhe, egziston egzistenca e mundshme që është gjithë shka tjetër përveç Allahu të plët fuqishëm. Ku bën pjesë universi dhe gjithë shka që ka në të prej kryesave, si dhe egzistenca e pamundur. Letë ndalemi të egzistenca e domozdoshme dhe egzistenca e mundshme. Allahu i plot fuqishum egziston vetë vetë ju, është të një i vetëmi absoluti. A i nuk varët nga asë gjithë tjetër për egzistencen e ti, asë për vazhdimësin e egzistencës të ti. Allahu i plot fuqishëm thotë. Thuaj, Allahu është një, Allahut i drejtohen për gjithë gjë. A i nuk ka lindur prej ndokujt, as nuk ka lindur kë, dhe as kush nuk i njason ati. Kur anë. Egzistenca dhe fornizimi Dy gjërat më të mëdha në jetën e njëriut, janë egzistenca e ti dhe fornizimi i ti. Tani, vëniri, te egzistenca e mundshme. Egzistenca e mundshme ka nevoj për atë i cili e kryon, dhe për vazhdimësin e saj, ajo ka nevoj për atë i cili e mbështet. Ne, jemi qenje njërëzore dhe kjo është karakteri ju, Ne për egzistencen tonë kemi nevoj për Allahun e plët fuqishum, dhe a i është i cili në ka kryuar neve. Allahu i plët fuqishum thotë, 
vërtit, ka kaluar një periud kohore që njëriu nuk egziston të fare, si një diçka i përmendur, Kur'an. Në vazhdimësin e egzistencës son, ne kemi nevoj për dikë që të nasiguroj ajer dhe uj, ushqim dhe pije, pastaj edhe zemrën, mushkerit, stomakun, zorët, veshkat, indet, venat dhe arterjet. Pra njeriu është një pies e egzistences së mundshme. Universi si pies e egzistences së mundshme, karakteristik e ti, është se a i ka nevoj për atë që e kryon, që është Allahu i plot fuqishu. Dhe, për vazhdimësin e egzistences së ti, ka nevoj për atë që e mbështet. Prandaj, Allahu i plot fëqishu është kryuesi dhe furnizuesi. A i nga ka kryuar dhe nga ka siguruar gjithë shka që nga nevojitet. Dy gjërat më të mëdha në jetën e njëriut janë egzistenca dhe furnizimi i ti, sepse egzistenca e ti pa kryues nuk egziston. Si dhe furnizimi i ti pa furnizues është vdekje. Prandaj një nga emrat e bukur të Allahut, është se a i është arrazak, furnizuesi. Nevoja themelore Njeri u ka tri nevoja themelore dhe ato janë E para, nevoja e njeri u të për ushqim dhe pije. Një qështje tjetër, të njeri u Allahu i plët fëqishëm e ka vendosur nevojen për ushqim dhe pije, si shkak i vazhdimit të egzistences së ti. Nëse nuk do të vendoste këtë nevoj të kënjeriu, njeriu do të harron të të hante dhe do të kishtë vdekur. Kjo nevoj është ajo që e shtyn njeriu për të ngrën dhe për të pirë. A ka ndë një ligjë në tokë, që i detyron njerëzit të hanë dhe të pinë, e pa mundë, sepse uria është ajo që e ha për brenda njeriu. A i shkon për të kërkuar ushqim dhe pije që ta plotësoj këtë nevoj, pra egziston nevoj themelore për ushqim dhe pije, dhe kjo nevoj është për sigurimin e mbjetesës së individit. E dyta, nevoja e njeriut për martis. Egziston një nevoj që nuk është më pak e vlefshme se sa nevoja për ushqim dhe pije. E ajo është nevoja për martis dhe kjo nevoj është për sigurimin e mpjetisës së lojit. Dhe e treta, nevoja njeriut për konfirmimin e vetvetës. Egziston edhe një nevoje trejt e cila nuk është më pak e vlefshme se sa e para dhe e dyta, por ajo nuk është nevoj materiale, nevoja për mbjetesën e kujtimi, ose konfirmimit të vetvetës, ose për të njërë i rëndësishëm. Kur i kryoj Allahu i plëtë fuqishëm këto tri nevoja të njëri jutë, A i e kryoj edhe atë që i plotëson ato, për deri sa i kryoj gojen, stomakun, zorët, mëlqin, gjakun dhe ndjenjen e uris. Duhet pa tjetër që të ketë diçka në trupin e njeriut që e ngop urin e ti. Pasaj, për deri sa Allahu i plotë fuqishum ka vendosur të ki njeriu, nevojen për martis, ishte e domozdoshme që a i të kryoj edhe mashku, edhe femë. Mashkove ka karakteristikat e ti fizike, mendore, psikologike dhe sociale. E po ashtu edhe femëra ka karakteristikat e saj fizike, mendore, psikologike dhe sociale. Allahu i plët fuqishum thot, a i kryon qiftet mashkun dhe femër. Kur'an Mashkulli dhe femëra janë plëtësisht të barabart të kallahu në aspektin e detyrave, të nderit dhe të përgjegjësis. Por, 
kanë dalim të madhë në karakteristika. Sepse, se cili prej tyre ka karakteristika që i përshtatet funksionit të ti, Allahu i plot fëqishëm thot, Mashkulli nuk është si femra, Kur'an. Kur'an.